Mbretëria e par i lire Dinastia e bardhullit Kylimi i Shej Iv 335 për e son Ardhja në dy uqi e bardhullit Shekuli i ri i katërth i gjem për sëri i liret me konflikt me fqinjet e tyre Macedon për qështjen e lynkestis Në vitet e fundit të sundimit të mbretit Macedon, Arhelaut në ka përcyel të shekullit, u zhvillua një luft e re midis i lirve dhe Macedonve për këtë krahin. Në këtë luft mbreti i lynkestëve, Arabeu, kishtë si aleat mbretin syra. Aristoteli, që e përmend këtë fakt, nuk e cilson originën etnike të syras, por burimet e tjera e bëjnë të qartë se a i ishte mbreti i lirve. Alianca Midisti dhe Arabeut ka të nxarë ta ketë zana filën e saj në nxarjet e vitit 423 për e son dhe duket se ka qenë përforcuar me një martes dinastike Midis Syras dhe një vajzet e Arabeu. Rezultatet e kësaj lufte nuk njën, por nxarjet e më pastajme tregojnë se nuk ndodhin do një ndryshim në gjendjen egzistuese. Vrasja e mbretit Arhelau, viti 399 për e son, shënoj për Macedonin filimin e një periude të razirash që zgjatën 4 dekada me rral. Kontradiktat e brendshme që u bën shkak për këtë vrasje dhe për intrigat e më vonshme dinastike, kryuan rast për hapjen e konflikteve midis Macedonis dhe fqinjeve të saj. Në filim të sundimit të amyntës i, që pasoj, Arhelaun u duk si kur konflikti i liro Macedon gjeti një zgjidhje. Martesa e amyntës me një bi të mbretit syra të quajtur e uridike që ishte në të njëtën ko edhe mbes e Arabeu, fshe në vetë vetë faktin që midis i lirve e Macedonve ishte arritur një marveshje pajtimi për qështjen e lynkestëve. Por kjo gjendje nuk zgjati shumë. I liret, interesat e të cilve ishin ndeshur prej kosh me ato të Macedonis në lynkesti, ishin të interesuar për dobësimin e mëtejshëm të Macedonis dhe jo për pajtim. Rasti i voliqëm për të arritur këtë qëllim paracitet pikërisht tani që Macedonin e kishtë e pushtuar vala e turbulirave të brendshme. Në vitin 393 për e son, i liret u dyndën në Macedoni, pushtuan një pjesë të saj dhe pasi dëbuan amyntën, vendosën në fron një far argeu që thuet se zbriste për i dinastisë së lynkestëve. Në impresionin e pushtimit i lirë, një pjesë e tokave të Macedonis lindore me pëlqimin e mbretit të rëzuar hyri në lidhjen e Olintit. A mund të ustrehua në Thesali dhe vetëm pas dy vjetësh mërgimi, a i mundi të këthej në vend me ndimën e Thesalve, të cilët preferonin më mirë sundimin e ti se atë të argeut që përkrahin dhe i lirë. Pachen me i liret a i që detyruar të ablinte me një tribut vjetor që do tua paguan të atyre. Rethanat në të cilat ndodhi këndryshim në marëdhenjet e vendosura së fundi midis i lirëve dhe Macedonve nuk janë të qarta. Dijet vetëm se njarjet e më pastajme nuk janë të lidhura me syran, por me emrin e një mbreti të ri i lirë të quajtur bardhu. Me gjithë se emri i ti ish faqet në burimet shumë më vonë në njarjet e vitit 359 për e son, prap se prap duket se a i u dhehiqte i liret shumë ko për para. Si pas këtyre burimeve bardhu li jetoj një ko të gjatë dhe kur undesh me Filipin i, 359 për e son, ose pak më vonë, ishte në një mosh të thyrë në të djetë vjeqare. Interes të veçant lidur me figurën e ti kanë lajmet që e paracesin si një mbret me prejardje të ullet në filim që mërë dyhi e pastaj kërën gritës, latro, që e pat fituar pushtetin me forës dhe që gëzon të simpatin e luftëtarve, me qenë se në ndarjen e plaçkës ishte i drejt e i panëshëm. Këto një ftime e paracesin atë jo si një trashëgimtar të syras, por si një përmbysës të ti. Vetëm duke pranuar këtë fakt, mund të jepet një shpjegim ndryshimit që ndodhi në marëdhenjet e i lirve me Macedonët në vitin 393 për e son. Duket se në i liri forca të reja, në të cilat rol të rëndësishëm ka pasur bardhulli, e kundërshtuan marëveshjen me amyntën i, rëzuan syren dhe invaduan Macedonin. Pra, duhet të ketë qenë bardhulli a i që u dhe hoqi i liret në fushatën e vitit 393 për e son kunder amyntës dhe e detyroj atë t'i paguan të tribut vjetor. Që për sëri a i që theu për pjekjet e Aleksandrit i në vitin 369 dhe të përdikës i më 360 për e son për të qiruar nga kjo gjendje. Tentativa e përdikës përfundoj me dështim të plovë. A i mbeti në fushën e betejës së bashku me 4.000 Macedon të tjerë. Kjo që humbja më e rënd që pësuan Macedonët në vargun e përpjekjeve të tyre për të qliruar nga i lirë. Gjatë gjysmës së partë të shej. 
IVP e son burimet për mendin edhe një njëjarje tjetër me rëndësi. Në vitin 385 për e son i liret për funduar një aleans me tiranin e Syrakuzës Dionizin. Ndërmjetës për këto bëmbreti i Molosve, Alketa, i cili që dëbuar nga vendi i ti prej partis filospartane dhe që strehuar në Syrakuzë. Qëllimi i marë veshjes ishte rivendosja e Alketës në fronin Molos. Të dyja palet që në të interesuara për këtë, sepse i lirve kjo aleans u siguron të dobësimin e ndikimit Spartan dhe rjedhimisht të ati Macedon në Epir. Kurse Dionizit i jep të mundësi të forcon të pozitat e trektis Sirakuzane në brigjet e Adriatikut e të Joni. Në tregimin e ti Diodori vinte në duke se Dionizi u dërgoj i lirve një ndim ushtarake prej 2.000 vetash dhe 5.000 armë me qenë se i liret ishin në luftë por nuk thot se me cilët luftonin i liret në këtë ko. Êshtë supozuar se Diodori e ka fjallën për luftën që përfundoj me dëbimin e amyndës, por kjo në gjarje me të drejt është datuar në vitin 393 dhe jo më 385. Nuk qëndron asë pikpamja se i liret qenë duke luftuar me molosët, kur Dionizi u dërgoj në dimën dhe se kjo është frydzoj këtë luft vetëm për të këthyrë al ketën. Vetë Diodori e ka sheruar këtë fakt kur pohon se i liret hynë në epir pasi u erdi kjo ndim dhe pasi mblodhen një fuqi të madhe. Në këtë ras duhet të jetë fjala për faktin se i liret ishin në gjendje lufte po thuaj se të pandërprer me fqinjet e tyre, Macedonën. Ndima u shtarake e Dionizit duket se i letëson të pak i liret nga kjo barë. Ky fakt dhe pjesmarja aktive në aksion kunder molosve për të siel në fronin e tyre alketën e vuri si rakuzën në pozitën e aleatit të ilirve kunder armiqve tradicional të tyre, Macedonve. Me gjitha të forcat kryesore në këta aksion ishin ato ilire, u shtarve të Dionizit nuk ju cakhtua në dënjë rol i pavarur, për kundrazi Diodori thot se u shtrim që u erdi në ndim iliret e përzien me trupat e tyre. Ndërmarja përfundoj me sukses të plodhë. Në betejen e rept që u shvillua i liret dolen fitues dhe molosët lanë në fushën e luftës shumë të vrarë. Ndima që u dërguan Spartanët nuk u solin do një dobi molosve dhe alketa zuri për sëri fronin e vetë në mbretërin molose. Kjo në gjarje sëron politikën që bardu lindishte me fqinjet për endimor. Me sa duket, alianca me Syrakuzën ishte për të një mbështetje e shëndosh në luftën kunder Macedonis. Fushata Macedone kunder mbretëris i lire. Në vitin 359, Macedonia mundi të dalë për sëri në fush të betejes kunder i lirve, por tani ajo e kishte ka përcyër gjendjen e kausit të brendshëm politik dhe kishte më njanuar rezikun e sulmit nga kunder shtarët e tjerë. Sundimtari i ri i saj, Filipi i, filloj fushatën kunder mbretëris i lire pasi ishte pajtuar me Athinën dhe kishte larguar rezikun trak e pajon. I qiruar në këtë mënyrë, Filipi u sulë kunder i lirve me një ushtri të madhe, të përbër prej 10.000 këmbësorësht të armatosur rënd dhe 600 kalorësish. Bardulli i doli për para armikut me një ushtri po kaq të madhe, 10.000 këmbësor të zgjedhur dhe 500 kalorës. Me gjitha të mbreti plak e qmoj këtë radh të pafavorshme në deshjen e armatosur me Macedonët dhe bëri për pjekje për marë veshje. A i propozoj Filipit pache, me kush që të dy palet të mbanin qytetet që kishin në zotërim në atë ko, Filipi nuk e pranoj dhe kërkoj që i liret të lironin të gjitha qytetet që i kishin pushtuar Macedonis. Me qenë se nuk u arit marveshja, filloj për leshja. Të dy ushtrit undeshen me ashpërsi të madhe. Ushtria i lire i përbaloj për mjaft ko sulme të armikur. Goditjeve të falangës Macedone e Bardulli u kundërvuri formacionin luftarak me radh të shtrënguara në trajt kuadrati. Në krye, shkruan Diodori, fitoria nuk anoj asë nga njëra, asë nga tjetra pal, dhe kështu vazhdoj për një kohë të gjatë, sepse të dy ushtrit luftuan me një tri mëri të radh. Nga të dy anët u vranë shumë veta dhe ca më shumë u plagosën. Me gjithë se Macedonët e fituan më në fund betejen, Filipi e pas se nuk që në gjendje të ndishtë armikun. Më vonë i lirët dërguan. Përfajsues dhe përfunduan pachen, pas i liruan të gjitha qytetet e Macedonis që kishin pushtuar. Diodori bënd të qartë edhe faktin se për cilat toka ishte fjala, kur thotë se, pas i vuri në nëzotërimin e ti gjith banorët gjerë në liqenin lyhnit, Filipi u këthuje në Macedoni. Me këtë betej, a i zgjidi përfundimisht qështje në lynkestis dhe ndryshoj gjendje në kufit për ndimor në favor të Macedonis. 
në kushtet e kryuar arista si liret u përpoqen të dilnin nga gjendja e kryuar duke kërkuar aleat kunder Macedonis. Në vitet e fundit të jetës së ti Bardyli u drejtua në jug kunder Molosve të cilët ndërkaq ishin afruar me Filipin duke synuar që t'i shkëposte nga ndikimi Macedon. Ushtria i lire invadoj tokat Molose, por ndeshi në një qëndres të fort dhe u detyrua të tërhiqe. Në vitin 356 për e son kësynim u përsërit në përpjekjen për një aleancë të gjerë anti-Macedona. Këtë njarje Diodori e përshkruan kështu, tre mbretër, a i Trakis, i Pajonis dhe i Liris, ishim bashkuar për të sulmuar Filipin. Këta mbretër fqinje e shikonin të rësmir rritjen e fuqis së Filipit dhe duke qenë se nuk ishin ashtë fort për ta luftuar veç mas, u lidhen ndërmjet tyre me shpres që tja arinin më letë qëlimi. Por ata ishin të zën me grumbullimin e ushtris, kur a i zuri në befasi dhe i theu para se të bashkonin forcat e tyre. Ky lajmë vërtetohet edhe me një mbishkrim atik, që përkujton përfundimin e një koalicioni midis Athinas dhe tre mbretërve të përmendur më lartë. Në këta akt zyrtar mbreti i lirve quet grabo. Midis mendimeve të ndryshme që janë shfaqur rreth figurës së ti, duket mëj pranueshëm supozimi si pas të cilit Grabo ka qenë pasar dhe si bardullit që në këtë kohë duhet të ketë vdekur. Frenimi që arriti të bënd të i lirve nuk e kënaqë të Filipin. A i nuk e ndjen të vetën të qetë si do mos kur lufta për vendosje në hegemonis Macedone në Greqi kërkon të gjithë energjit dhe forcat e ti. Për të siguruar nga sulmet e shtetit i lirë, Filipi u mundua të avinte këtë shtet në pozita mbrojtje. Prandaj, në vitin 324 për e son, e sulmoj për sëri i lirin me një ushtri të fordë. Këtë radhë i liret u dhe hiqeshin nga mbreti pleuria. Ata i bën një qëndres të ashpër dhe i shkaktuan armikut humbje të rënda. Vetë Filipi mbeti i plagosur dhe në fushën e betejes ranë shumë nga reti i ti i afërmë. Me gjitha të, a i mundi të hynë i liri dhe të pushtoj disa qytete, të cilat më vonë i fortifikoj dhe vendosin në to garnizone. Pas i shkretoj vendin, Filipi u këthyë në Macedoni me plaqë të madhe. Në burimet nuk thuet se deri ku mundi të ketë arritur dhe për cilën pjesë të vendit është fjala kur flitet për qytetet e pushtuara, por djetë nga pohimet e isokratit se në bregdet nuk mundi të dalë. Ka të njarë që a i të ketë vëndorë mbi një pjesë të krahinës së banuar nga fisi i dasaretve dhe si kufi të kenë shërbyrë ato që në burimet quen malet e i liris ose të taulantëve dhe që mund të identifikohen me vargun e maleve të polisit, të kamjes dhe të ostrovicës. Kërë ngritja e vitit 335 për e son. Pas vdekjes së Filipit i, i liret e krahinave të nënshtruar angritën krye në vitin 355 për e son kunder pasardësit të ti, Aleksandrit, kur kynë do dhe i largë vendit, duke luftuar me tribalet dhe popullësi të tjera veriore. Këtu Aleksandrit i erdi lajmi i kësaj lëvizje në i liri. Kliti, i biri i bardullit, ishte shkëputur për ti dhe me të ishte bashkuar edhe glaukia, mbreti i lirve të ulanë. Si mësoj se Kliti kishtë pushtuar qytetin Pelion, Aleksandri u drejtua me forcat e ti. Kunder këti qyteti Rufi dhe Ariani që bëjnë fjalë për këtë njarje, përshkruajnë me holë si pozicionin e qytetit, vendosjen e forcave kunder shtare dhe strategjemat që përdorën të dyja palët. Si pas tyre, Pelioni ishte një qyteti dasaretis, bus lumit e ordaj dhe më i forti në këtë vënë. Ushtria i lire ishte ndarë në dy pies, garnizoni që mbron të qytetin dhe repartet e lëvishme që kishin zën rrugët dhe majat për qarë këti. Aleksandri vendosi të shkëpus lidhjet midis tyre, ngriti lëmin pran qytetit dhe filloj ndërtimin e një muri që do të pengon të garnizonin të dilte për të marë pies në luftimet e jashtme. Mbëritja e befasishme e glaukis me një ushtri të ulantësh e vuri ushtrin Macedone në pozit të vështirë dhe vetëm në sajtë e një manovre të shpejtë, Aleksandri mundi të tërhishte pa humbje të mëdha trupat e veta. Por i liret nuk ditën të shfrytë zonin fitoren. Duke besuar në një sukses të plot, ata e lanë ushtrin e tyre pram pelionit në shkujdesje. Kjo i dha mundë si Aleksandrit që tri dit pas tërheqjes të kthej e fshetas për sëri në fushën e betejes dhe ta godiste natën ushtrin i lire. Pas i pësoj humbje të mëdha, masa kryesore e ushtris i lire u tërhoq në malet e taulantëve. Vetë kliti, pas dështimit të kryengritjes u mërgua në vendin e taulantëve, ndërsa garnizoni u largua duke i vënë zjarin qytetit. 
deri në prag të kryengritjes duket se kliti sundon të në mbretërin e ti të dobësuar, duke njohur sovranitetin e mbretit Macedon. Kjo të pakten mund të nënkuptohet nga shpreja e Arianit që thotë se aju shkuput prej Aleksandrit, kër e njëftuam për filimin e kryengritjes. Por në burimet nuk thuet se cila që gjendja juridike që u vendos në këtë pjes të iliris pas largimit të klitit. Aleksandri duket se u kënaq me rivendosje në gjendje së më parshme në këtë pjes të shtetit të ti dhe nuk e vazhdoj më tej konfliktin me ilirët, të lashet të tjera e prisnin në Greqi. Taulantët të cilët Filipi nuk kishtë mundur t'i shkelte, para qiten në këtë konflikt si një fuqi më vete dhe me një mbret të tyre. Tokat e këti fisi përbënin si që duket atë pjesë të mbretëris i lire që kishtë mbetur e pavarur. Organizimi politik i mbretëris i lire Gjatë dhe primtaris së ti 30 vjeqare deri në vitin 360 për e son bardulli e kishtë rritur pushtetin e vetë dhe kishtë kryuar një mbretëri të fordë. Pelgu rreth liqenit lunit ishte krahina ku u shvivuan në gjarjet e rëndësishme të gjysme së partë të shejë. Ive, por kjo krahin nuk mund të identifikohet me teritorin e shtetit i lirë, shtrirja e plot e të cilit është vështirë të rindërtohet. Si do qoft a i nga paracitet si një forës që ishte në gjendje t'i kundërvijej me sukses Macedonis. Kuptohet vetiu që si i til a i përbënd e një njësi të pakten të barabart me të si nga pikpamja e teritorit, ashtu edhe e forësës së gjallë njërzore. Si rjedhim, krahinat të tjera të ilirisë së jugut, pa përjashtuar ultësiren bregdetare, duhet të kenë bërë pjesë në këtë njësi. Organizimi politik i këti formacioni shtetëror nuk njët mirë. Bardulli quet prej autorve antik mbret i lirve, po kështu e mërtohen dhe pasardësit e ti. Kjo lejon që kjo formacion të konsiderohet si një mbretëri, e cila nuk ishte marë endë ti paret e qarta të një monarkie. Vet Bardulli, në filimet e ti në paracitet si një prijes i thjesht rushtarak që respekton shumë zakonet të rendit fisnor. Duket më e besueshme që mbretëria e ti të ketë qenë në filim një bashkim i thjesht bashkësish i lire, të cilat i lidhnin interesa ekonomike dhe politike në radhë të par interesi i mbrojtjes nga reziku i jashtëm. Gjdo bashkësi kishtë në Krye mbretin e vetë të vogël që një të sovranitetin e mbretit të federatës dhe i nënshtroj ati. Me kalimin e kohës, autoriteti dhe pushteti i bardullit si mbret u rritë dhe u forcua së te përmi. Ky pushtet më bështetej në forcat e armatosura. Në vitet 60 të shej. IVP e son, a i kishte një ushtri të regull me një organizim dhe taktik luftarake të përparuar. Kjo ushtri formohen nga një këmbësori e organizuar dhe e armatosur mirë që përbënd e bazën e forcave të armatosura dhe nga kaloria e cila, me gjithë se e vogël në numër, egzistonte si njësi më vete me cilësin e një forcet të manovruesh me goditëse. Në gjarjet politike që jetoj në bretëria i lire e kohës e bardullit dhe e pasardësve të ti, tregojnë gjithashtu se ajo përfajsonte një forës serioze. Veprimet e saj nuk janë të shkëputura, por gjenë vend në kuadrin politik të kohës dhe janë shpreje e një qëndrimi që ka si objektiv të qartë dobësimin e kundërshtarit kryesor dhe forcimin e pozitave të veta në raport me shtetet fqinje. Kjo politik më bështetej në marëveshje e alianca politike e ushtarake. Nuk mund të përfyturohet dot një organizim fisnor apo një demokraci ushtarake që të luaj një rol kaq aktiv në situatën ndërkomtare dhe të ketë piksunime kaq të qarta politike, të cilat kërkonin për qëndrim forcash e mjetesh, si që është rasti i mbretëris i lire të kësaj kohë. Një veprimtari kaq e gjerë dhe kaq e gudy imshme në politikën e jashtme mund të ketë vend vetëm në kushtet e një organizimi shtetëror por nuk duhet të kujtojmë se shteti i liri kësaj kohë ishte një organizëm i përkryrë që u përgjigjej të gjitha kërkesave të këti nocionin në kuptimin e plot të fjales. Me gjitha të a i kishte ti paret thelbësore që i duen një shteti, teritorin, ndarjen teritoriale të popullsis si pas njësive geografike etnografike dhe pushtetin publik në duart e klasës sunduese. Struktura social-ekonomike e kryuar në gjirin e shëqëris i lire të kësaj kohë që i gradualisht në lindjen e këti shteti, si një mjetë që i duaj klasës sunduese për të nënshtruar shtresat e tjera dhe për të mbrojtur interesat e saj. Nuk mund të dëtyroj masa e madhe e prospelatëve, dullet të punonte për pjesën tjetër të shëqëris i lire, për despotët pa një aparat shtrëngimi të përhershëm si qishtë aparati shteteror. Kjo përbënd e funksionin kryesor të brendshëm të shtetit i lirë. 
Karakteri i shtetit shprejet edhe në funksionin e jashtëm që realizohet në përmjet ndeshjeve me popujt fqinje me anë të fushatave pushtuese dhe ngarkimit të tyre me tribut. Shteti i lirë ndodhej në statin e ti filestar dhe karakterizohen nga mbeturina të theksuara të rendit fisnor që gjenin shpreje në anë të veçanta të jetës shëqërore. Por qytetet dhe popullsia e tyre që përbënin bazën themelore ekonomike e shëqërore të ti, kishin marrë një zhvillim të dukshëm. Pozita dhe roli i tyre në jetën politike u bëmë i qartë në periudat e më pastajme, dora dorës me zhvillimin e mëtejshëm të shëqëris antike i lire. Shteti i lirë lindi si rezultat i zhvillimit të brendshëm të forcave prodhuese në i lirin e jugu. Procesi i lindjes dhe i formimit të ti përkon me periudën e sundimit të mbretit bardhull, a i mund të konsiderohet edhe si themeluesi i shtetit i lirë. Luftrat me Macedonin qen nga ana tjetër një faktor i ashtëm me rëndësi që e shpejtoj këtë proces. Dështimi i përkoshëm në luftrat me Filipin I dhe Aleksandrin nuk e ndërpreu jetën shtetërore të i lirëve. Këto luftëra përbëjnë vetëm një episod të shkurëtër politikë që nuk e ndali këtë proces të thellë shëqëror në Iliri. Shteti Ilir lindi brenda teritorit të cilin e banonin si pas plinit dhe geografit romak të shejë. I, meles Ilirët e Mirfield dhe do të zhvillohet mëtej në kuadrin e po këti teritori.